Hi everyone, today we're going to do reading on page 112, unit 10 in your English download textbook. A. UNESCO World Heritage The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, seeks to identify, protect and preserve the cultural and natural heritage of the world that is of value to all human beings. UNESCO mengenal pasti melindungi dan memelihara warisan kebudayaan dan alam sekitar yang berharga untuk manusia. Heritage is what we receive from the past, live with today, and pass on to future generations. Warisan ialah apa yang kita terima dari masa lalu, alami sekarang, dan turunkan kepada generasi yang akan datang. Our cultural and natural heritage are sources of life and inspiration and cannot be replaced. Warisan kebudayaan dan alam sekitar merupakan sumber kehidupan dan inspirasi yang tiada gantinya. Places as unique and varied as the wilds of Africa's national parks, the Acropolis of Athens, and the Great Barrier Reef in Australia make up our world heritage. Tempat-tempat yang disebut tadi adalah unik dan merupakan antara warisan dunia kita. The World Heritage List includes 981 properties made up of 759 cultural, 193 natural, and 29 mixed properties. Dalam senarai World Heritage, terdapat 981 tempat, 759 adalah warisan kebudayaan, 193 adalah warisan alam semula jadi, dan 29 adalah campuran budaya dan alam semula jadi. B. To be included on UNESCO's World Heritage List, sites must meet at least one of the following 10 criteria. Untuk disenaraikan dalam World Heritage UNESCO, tempat tersebut mesti menepati salah satu kriteria di bawah. 1. Be a masterpiece of human creative genius. Satu karya agung yang kreatif dan genius. 2. Show an important exchange of human values. Menunjukkan pertukaran nilai manusia. 3. Be proof of a cultural tradition or of a living or past civilization. Membuktikan ada budaya tradisional yang masih wujud atau wujud pada masa lalu. 4. Be an outstanding example of a place from a significant stage in human history. Merupakan contoh terbaik tempat yang terdapat sejarah yang penting dalam dunia. 5. Be an outstanding example of a traditional human settlement that represents a culture. Menunjukkan penampatan manusia yang menunjukkan satu budaya. 6. Be associated with events, ideas, beliefs, artistic and literary works of outstanding universal significance. The committee considers that this criterion should preferably be used together with other criteria. Berkait dengan kejadian, idea, kepercayaan dan karya sastra yang menunjukkan kepentingan universal. Kriteria ini mesti digunakan dengan kriteria lain menurut ahli komiti. 7. Contain outstanding natural phenomena or areas of exceptional natural beauty. Terdapat fenomena alam semula jadi atau kecantikan alam semula jadi yang hebat. 8. Be outstanding examples of major stages in Earth's history. Merupakan contoh terbaik di mana satu peristiwa besar berlaku dalam sejarah manusia. 9. Be outstanding examples of significant ecological and biological processes. Merupakan contoh yang terbaik di mana terdapat proses ekologi dan biologi yang penting. 10. Contain significant natural habitats for biological diversity, including threatened species. Terdapat habitat alam semula jadi untuk kepelbagaian biologi yang penting, termasuk spesies yang terancam. C. Site. Mausoleum of the First Qin Emperor. Ini adalah tempat year discovered 1974. Ini adalah tahun dijumpai year designated 1987. Ini adalah tahun direka. Location, China. Lokasi, category, cultural. Kategori kebudayaan, criteria, 1, 3, 4, 5. Dan ini adalah kriterianya. Reason for designation, sebab terpilih. The army of famous terracotta warriors has stood the attention through the centuries, guarding the tomb of the emperor who united China. Tentera pahlawan yang diperbuat dari tanah liat, yang menjaga makam maharaja yang menyatukan China, telah mengambil perhatian orang selama berkurun. Thousands of statues will remain to be discovered at this archaeological site. Terdapat beribu patung yang belum dijumpai dalam tapak arkeologi ini. Qin, 259 BC to 210 BC, the first unifier of China, is buried here surrounded by his terracotta warriors. Qin, penyatu pertama China dikubur di sini dan dikelilingi oleh patung-patung pahlawan. The figures all have different faces. Semua patung mempunyai muka yang berbeza. They also have clay representations of the horses chariots and war weapons. Terdapat juga patung kuda, kereta kuda dan senjata perang. They are artistic masterpieces and have great historical interest since the mausoleum is also associated with an event of worldwide importance, the unification of the different Chinese territories into one country by the first emperor of China in 221 BC. Patung-patung ini merupakan karya agung dan mempunyai kepentingan dalam sejarah 
Sejak makam ini dikaitkan dengan peristiwa yang penting dalam dunia, penyatuan wilayah-wilayah China untuk menjadi satu negara oleh Maharaja China pertama pada tahun 221 BC. D. Arabian Oryx Sanctuary First site to ever to be deleted from UNESCO's World Heritage List Tempat ini adalah tapak pertama yang dipadamkan dari list UNESCO. The World Heritage Committee today decided to remove the Arabian Oryx Sanctuary from UNESCO's World Heritage List. Komite UNESCO telah membuat keputusan untuk membuang tempat ini dari senarai World Heritage. The sanctuary, which was placed on the list in 1994, has become the first site to be delisted since the establishment of the UNESCO World Heritage in 1972. Tempat perlindungan ini yang dimasukkan dalam senarai pada tahun 1994 merupakan tempat pertama yang dipadamkan dari World Heritage List sejak penubuhan UNESCO pada tahun 1972. UNESCO's reason for this was the fact that 90% of the site is being used to search for oil so that the sanctuary could not be conserved. Sebabnya ialah tempat ini digunakan untuk menggali minyak, jadi tempat perlindungan ini tidak dapat dipelihara. In 1996, there were 450 Arabian oryx living on the site, but that number has fallen to 65 and its future is uncertain. Pada tahun 1996, terdapat 450 Arabian oryx yang tinggal di sana, tetapi sekarang tinggal 65 ekor, Dan di masa depan, tidak tahu macam mana. Now let's look at the exercises. 3. Use the information in the text to answer the questions. Guna informasi dalam teks untuk menjawab soalan di bawah. Questions 1 and 2 refer to section A. Soalan 1 dan 2 merujuk kepada section A. 1. What is the aim of UNESCO? Apakah matlamat UNESCO? 2. What are mixed properties? Apakah maksud mixed properties? Question 3 refers to section B. Soalan 3 merujuk kepada section B. Which of the criteria is usually not used on its own? Kriteria mana satukah digunakan dengan kriteria lain? Questions 4 and 5 refer to section C. Soalan 4 dan 5 merujuk kepada section C. 4. What is true about the figures in the mausoleum? Apakah yang benar tentang patung dalam bakan itu? 5. Which event are the figures associated with? Apakah peristiwa yang dikaitkan dengan patung-patung tersebut? Questions 6 and 7 refer to section D. Soalan 6 dan 7 merujuk kepada section D. 6. Which year has the lowest number of oryx living in the sanctuary? Tahun bilakah mempunyai bilangan oryx yang paling rendah tinggal di tempat perlindungan? 7. The sanctuary was delisted because tempat perlindungan itu dipandamkan dari senarai kerana Question 8 refers to section A, B, C, and D. Soalan 8 merujuk kepada section A, B, C, dan D. 8. Which sections give examples of cultural properties? Section manakah memberi contoh ciri kebudayaan? Exercise 4. Match these words to their meanings. Padangkah perkataan di bawah dengan maksudnya? Diversity. Kepelbagaian, heritage, warisan, inspiration, inspirasi, masterpiece, karya agung, representation, lambang, sanctuary, tempat pelindungan, values, nilai. So that's all for today. Thank you for watching.